അപ്പോൾ എച്ച് എം എസ് സി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഹാഷ് ബേസ്ഡ് മാക് ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സിഫ ബേസ്ഡ് മാക് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ സി എം എസ് സി അപ്പോൾ ഈ സി എം എസ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എ എ എസിനും ട്രിപ്പിൾ ഡി എസിനും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്സ് ഫോർ മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു സി ബി സി മോഡ് പഠിച്ചത് ദാറ്റ് ഈസ് സിഫ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിങ് മോഡ് അപ്പോൾ ആ മോഡിന് വളരെ സിമിലർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സി എം എസ് എന്നുള്ള പേര് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് എൻ ബ്ലോക്സ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വൺ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മാക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡി എസ് മെട്രിക് കീ സിഫർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എൻ ടൈംസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഈ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മാക്ക് വാല്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളിവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നമ്മളുടെ മെസ്സേജിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മളുടെ സിഫറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് സൈസിൻ്റെ എത്രയാണോ അതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസും അല്ലാത്ത കേസും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എ എസ് എൻ ഡി എസിലാണ് ബ്ലോക്ക് സൈസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മെസ്സേജ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആൻഡ് ഇഫ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേസ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ട്രിപ്പിൾ ഡി എസിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് സൈസ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മെസ്സേജിനെ എന്ത് ചെയ്യും എൻ ബ്ലോക്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എം വൺ എം ടു എക്സെട്രാ അപ്പ് ടു എം എ ഇനി നമ്മുടെ എൻറ്റൂഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു സിമെട്രിക് സിഫർ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിമെട്രിക് സിഫർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കീ അത് എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ കീ ആണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ കെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കെ ബിറ്റ് എൻക്രിപ്ഷൻ കീ ഇനി അത് കൂടാണ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ കെ വൺ എൻ ബിറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് കെ വൺ ഈ കെ വൺ എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇനി പറയും ഇനി എ എസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം കീ സൈസ് ഈ മൂന്ന് വേരിയൻസ് ആ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സും പോസിബിൾ ആണ് ഈ ട്രിപ്പിൾ ഡി എസ് ആണെങ്കിൽ കീ സൈസ് ഈസ് വൺ ട്വൽവ് ഓ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ഇനി നോർമൽ ഡി എസിനാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ഡി എസ് ആകുമ്പം എയ്തർ ടു ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടൈംസ് വരാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് മെസ്സേജ് ലെങ്ത് ഈസ് ആൻഡ് ഇൻഡിജ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് സൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ എസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എ എസിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് സൈസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ ലെങ്ത് അതായത് എം വൺ എം ടു എക്സെട്രാ ടു എം എൻ വരെയുള്ള മെസ്സേജിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ആവുന്ന കേസാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മെസ്സേജിനെ എന്ത് ചെയ്തു എൻ ബ്ലോക്സ് ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എം വൺ ദൻ എം ടു എക്സെട്രാ ടു എം എ ഇനി നമ്മളുടെ മെസ്സേജിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സൈസാണ് ഈ ബി എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബി ബിറ്റ്സാണ് ഓരോ ബ്ലോക്കിലുള്ളത് ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെയിം സിമെട്രിക് സിഫറാണ് അപ്പോൾ ഈ കീ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കെ ബിറ്റ് കീ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ദിസ് ഇസ് ബി ബിറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ദിസ് ഇസ് കെ ബിറ്റ് കീ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചു നമ്മളുടെ സിമെട്രിക് സിഫർ ഏതാണോ ഇപ്പോൾ ഡി എസ് ഒ എ എസ് ഏതാണോ അതും അനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സി വൺ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ സി വൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എൻക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കെ ഇടേയും എം ഉണ്ടേയും കെ കോമ എം വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സി വൺ കിട്ടി ഇനി സി വൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എം ടുവുമായിട്ട് എക്സോർ ചെയ്തു സോ എം ടു എക്സോർ സി വൺ ഈ എൻക്രിപ്റ്റ് ഈ എക്സോർ ചെയ്ത കമ്പോണൻറ്റിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും കെ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു സോ ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ എൻക്രിപ്റ്റ് യൂസിങ് കെ ടു ജനറേറ്റ് സി ടു അപ്പോൾ എം ടുവിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടൻസ് ഇപ്പോൾ ടെക്സ് സി ടു ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി സി ടു ഈസ് കമ്പൈൻ വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് എം ത്രീ ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും ഇനി നമ്മുടെ
ചെയിനിങ് ബേസ്ഡ് ആണ് സി എം എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ്സേജിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് സൈസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എ ഇ എസിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് സൈസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ എം വൺ എം ടു എക്സെട്ര ആപ്പ് ടു എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജിൻ്റെ ലെങ്ത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവുന്ന കേസിലാണ് നമ്മളീ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലോക്ക് സൈസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലാത്ത മെസ്സേജ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് വേണം നമ്മളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഫറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് സൈസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല നമ്മളുടെ മെസ്സേജിൻ്റെ ലെങ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ പാഡ് ചെയ്തു ഈ പാഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു വണ്ണും ഫോളോഡ് ബൈ മെനി ആസ് മെനി സീറോസ് നമുക്ക് റിക്വയർ ഇത് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര ബിറ്റ്സായിട്ട് വരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ ബ്ലോക്കും ബി ബിറ്റ്സാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പാഡ് ചെയ്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ ബി ബിറ്റ്സാക്കി മാറ്റി ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സൊക്കെ സെയിം തന്നെ ഇതെടുത്തു കീ ഉപയോഗിച്ചു എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു റിസൾട്ട് എടുത്തു അടുത്ത പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു എക്സോർ ചെയ്തു വീണ്ടും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ഇതിന് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഡിഫറൻസുകളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പാഡിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഈ മെസ്സേജ് ലെങ്ത് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡിഗർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് സൈസ് ഇനി സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഫിഗറിൽ ഇവിടെ കെ വൺ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് കെ ടു ആണ് അതാണ് ഡിഫറൻസ് കെ ടു ഇസ് ആൻഡ് അനദർ എൻ ബിറ്റ് കി നമ്മളവിടെ നേരത്തെ കേസിൽ കെ വൺ യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ കെ ടു യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി കെ വണ്ണും കെ ടു ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് എൻ ബിറ്റ് കീസ് കെ വണ്ണും കെ ടു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കീസ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കെ ബിറ്റ് എൻക്രിപ്ഷൻ കീയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ മെസ്സേജായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ എൻ സീറോസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എല്ലിന് എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കെ വൺ കിട്ടും എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കെ ടു കിട്ടും ഇനി ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻ ഇൻ ദ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ജി എഫ് ഓഫ് ടു റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ഇൻ ടു പോളിനോമിയൽ അരത്മറ്റിക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പോളിനോമിയലാണ് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പോളിനോമിയലാണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിനോമിയൽ അരത്മറ്റിക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ബയോ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സ് റേസ് ടു സീറോയുടെ കേസിൽ സീറോ എക്സ് റേസ് ടു വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ വൺ പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് പ്രിസീവ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും ബാക്കിയെല്ലാം സീറോസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എൻ മൈനസ് ടു സീറോസ് ഫോളോഡ് ബൈ വൺ സീറോ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ആയതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ടൈം വൺ ആയി എക്സ് റേസ് ടു സീറോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ സീറോ പ്ലസ് വൺ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് വൺ വൺ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു സീറോയും ഇല്ല എക്സ് റേസ് ടു വണ്ണും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സീറോ എക്സ് റേസ് ടു ടു ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സോ ഇവിടെയും കുറേ സീറോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോളോഡ് ബൈ വൺ സീറോ സീറോ അതാണ് എക്സിൻ്റെ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് മാനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പോളിനോമിൽ അർത്ഥമാറ്റിക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ട ഒരു എസെൻഷ്യൽ കമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ അപ്പോൾ ജി എഫ് ഓഫ് ടു റേസ് ടു എന്നിലാണ് നമ്മൾ അർത്ഥമാറ്റിക് എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ച് അർത്ഥമാറ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോളിനോമിൽ അർത്ഥമാറ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർബന്ധമായി അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഈ അർത്ഥമാറ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഫീൽഡിനുള്ളിൽ നിൽക്കാത്ത ടേംസ് കിട്ടാം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഫീൽഡിനുള്ളിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ